प्रिय श्रोता दर्शक मंडल अपन सबा के आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा जानिए बांगला हिस्ट्री बांगला चैनल थे आज के आलोचना शुरू करते जा सकते जान चैनल हमारा इतिहास राजनीति समाज एवं विश्व वास्तवतार एम कि विषय नहीं आलोचना करते चाह जे विषयगुल सम्पर्पनारा हम तो शुने किंतु एगुलो एकाडेमिक अनेक विषय सम्पर् कारो कारो हम तो अत भलो सुस्पष्ट धारणा नहीं तो तर आलोचनाटा मूलत ही करा तो आलोचनागुलू शुरार माध्यम अपनारा अपन जो सामाजिक चेतना राजनैतिक चेतना व चिंता एगुल के मोटामुटी एक धारणा लाभ माध्यम स्पष्ट करते पर तो आज के विषय नहीं आलोचना करते जा विषय प्रतिविप्ल इंगरेजी जेटा के काउंटार रिवल्यूशन बला अपनारा सकल कम बस विप्लवर कथा शुने सम्पर्के इतिपूर्वे हमारा विप्लव सम्पर्क आलोचना कर जखनी विप्लव सम्पर्क आलोचना है तक स्वभावते अने के जाना विषय कौतूहल हो दाड़ा प्रति विप्लव की विप्लवर पशापाशी प्रति विप्लव शब्द की आसे कंतु ये ठीक अपोजिट अर्थात विप्लव जाप्ल तर विपक्षे तर बिुदे अवस्थान कर धरण ही एक धारणा जेहेतु आस्तवता आधार विप्लव सम्पर्क जाने के अवश्य प्रति विप्लव सम्पर्ना थकते ही नतुबा विप्लव सम्पर्क धारणाटा सीमित हो जाए जे समस्त राष्ट्र समाज व्यवस्था विप्लवर कथा बला जरा विप्लवे विश्वास करें ता क्यों भूल करार अनेक सम्भवना थे जो पे से कारण इतिहास अन्तम शिक्षा ही हे इतिहास शिक्षा नवा एवं से शिक्षाटी सब विषयगुल सम्पर्के सुस्पष्ट धारणा रखा एमते जानी विप्लव बोलते साधारण आमूल परिवर्तन अर्थात को समाज व्यवस्था व राष्ट्रव्यवस्थार विद्यमान व्यवस्था के परिवर्तन करा आमले यार जे भाव आटार ठीक और उन्नतर एक परिवर्तन दिखे नवा जेमन सामान राजतिक राष्ट्रव्यवस्था के परिवर्तन करच्छेद घटिए से राजतंत्र परिवर्ते प्रजातंत्र गणतंत्र अथवा आर्थ सामाजिक भाव सामान जमीदार तंत्र परिवर्ते पुजीबादी व्यवसा वाणिज्य इत्यादि जो अर्थनीति से अर्थनीति चालू करा यूलत एक विप्लवर मूल लक्ष्य पृथिवीर इतिहास घटना अनेक देश घटे शुदू जो राजनैतिक विप्लव सामाजिक विप्लव ही घटे घटले प्रति विप्लव घटे ता नए और अनेक धरण परिवर्तन इतिबाचक परिवर्तन राष्ट्र समाज जीवन घटे से ठीक प्रति विप्लवर जी चरित्र से चरित्र अनुजाई प्रति विप्लवर मत ही घटना घटे अर्थात ठीक तरह विपरीत उल्टो स्रोते राष्ट्र के परिचालित कर घटना संघटित से कारण प्रति विप्लव सम्पर्क धारणा स्पष्ट थका दरकार एन तति विप्लव बोलते बुझा प्रति विप्लव बोलते मूलत जी विप्लवटी संघटित है से विप्लवे जरा अंश ग्रहण कर ता जी परिवर्तनगुल साधन करें से परिवर्तनगुल समाज राष्ट्रव्यवस्थार को गोष्ठी पचंद है ना तरा यहाँ चाय ना तरा ठीक विपरीत चाय तक तरा कि जख विप्लवटी संघटित है तक हा कि चुप कर जगह ड़े दिए अन्त्र प्रस्तुति नहीं तरह तरा एटैक आक्रमण भेतर थे तरा कबार माथा चाड़ा दिए उठे एवं जे परिवर्तन संघटित करवर्तन विपक्षे तर स्वार्थ अनुजाई तक एक 
তাৎক্ষণিক বা আকস্মিক বা অ্যাক্সিডেন্টালের মতন বা প্রস্তুতি নিয়েই কিন্তু তারা কিছু একটা সংগঠিত করে সেটা কখনো কখনো সফল হয় কখনো কখনো সফল হয় না সেটা আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানে যেখানে বিপ্লব ঘটেছে সেখানে সব দেশেই কম বেশি দেখেছে যেমন ফরাসি বিপ্লবের কথা আমরা অনেকবারই বলি সব সময় বলি ফরাসি বিপ্লব একটা উজ্জ্বল প্রমাণ দৃষ্টান্ত যেখানে ফ্রান্স ফ্রান্সের যে সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা সেই অর্থাৎ ফিউডালিজম সেই ফিউডালিজমটাকে উচ্ছেদ করে সেখানে পুঁজিবাদী অর্থাৎ যেটাকে রিফর্মস উচ্চতর যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা করা হয় একইভাবে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ যে কিংডম বনার্কি অর্থাৎ যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজতন্ত্র ছিল সেটিকে উচ্ছেদ করে সেই পরিবর্তনটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যে গণতান্ত্রিক শক্তি যে রাষ্ট্র রাজনৈতিক শক্তি সেই শক্তি রাষ্ট্র ক্ষমতার নেতৃত্বে আসে যেটাকে আমরা প্রজাতন্ত্র বলছি অর্থাৎ ফ্রান্সে যেমন দীর্ঘদিন রাজতন্ত্র সেখানে বুড়ব রাজবংশের রাজশাসন ছিল সেই রাজশাসন উচ্ছেদ করে ষোড়শ লুইকে উচ্ছেদ করে সেখানে কিন্তু আমরা জানি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেখানে পার্লামেন্ট ব্যবস্থা সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল যদিও এটা খুব ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এবং নানা সমস্যার ভিতর দিয়ে হয়েছিল কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে এই ব্যবস্থাটি একটা পর্যায়ে গিয়ে যারা এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরই আরেকটি গোষ্ঠী এই বিপ্লবটাকে তারা ঠিক প্রজাতন্ত্রের যে চরিত্র বা আদল সেটা দিতে চায়নি তারা এখানে রাজতন্ত্রকে বহাল রেখে কিংবা তাদের সমর্থন তাদের ক্ষমতাকে বহাল রেখে তারা সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে তাদের কর্তৃত্ব করতে চেয়েছিল সে কারণে তাদের একটা অংশ কিন্তু বিপ্লব অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু তারা চেয়েছিল রাজার পরিপূর্ণ ক্ষমতা যেটা ছিল আগে সেটাকে একটু কমিয়ে সীমিত আকার করে তারা রাজাকে রেখেই তাদের রাজার সাথে তাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রেখে তারা তাদের স্বার্থ সেখানে রাখার জন্যই তারা ষড়যন্ত্র করেছিল এদেরকে আমরা জানি এরা ছিল গেরন্ডিস্ট বা এরকম আরও অনেক রয়্যালিস্ট যাদেরকে বলে থাকে রয়্যালিস্ট অর্থাৎ রাজতন্ত্র পন্থী তারাও কিন্তু বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল এটা হলো স্রোতের পক্ষে তারা অংশগ্রহণ করে কিন্তু তারা যে বিপ্লবের আদর্শ পুরোপুরি ধারণ করেছিল তা নয় তারা বিপ্লবটা বিপ্লবের যে ঢেউ বিপ্লবের সেই ঢেউয়ের সঙ্গে তারা মিশে গিয়ে তারা অংশ নিয়ে দেখিয়েছিল যে তারা আছে কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা আর বিপ্লবের যে সংস্কার যে পরিবর্তন কৃষি বিপ্লব বলুন বা কনস্টিটিউশন যে হিউম্যান রাইটস এই সমস্ত যে সংস্কারগুলো করা হচ্ছিল পার্লামেন্টে সেগুলো তারা অনেক কিছুকেই বাধা দিয়েছিল সে কারণেই দেখা গিয়েছিল যে একটা পর্যায়ে গিয়ে এরা যারা জ্যাকোবিন ছিল তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল এখানে জ্যাকোবিনদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছিল সে কারণে দেখা গিয়েছিল যে সতেরোশো চুরানব্বইয়ের পর থেকে ফরাসি বিপ্লব কিন্তু আর বিপ্লবীদের হাতে থাকেনি সেটা চলে গেছে প্রতি বিপ্লবীদের হাতে অর্থাৎ ওই যে আমি বলেছিলাম যে যারা এই বিপ্লবটাকে তাদের স্বার্থে এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল তারাই হচ্ছে প্রতি বিপ্লবী অর্থাৎ তারা বিপ্লবের যে চূড়ান্ত লক্ষ্যে বিপ্লবকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তাদের স্বার্থ যতটুকু রক্ষা করা অর্থাৎ পুরাতন ব্যবস্থার অনেক কিছু কি তারা রেখেই পরিবর্তন বা বিপ্লবকে রাখতে চায় সামান্য অংশই মাত্র অর্থাৎ প্রতি বিপ্লবীরা পুরা পরিপূর্ণ বিপ্লবী নয় তারা কখনো আধা বিপ্লবী দেখায় কিন্তু আসলে তারা বিপ্লব বিরোধী শক্তি সে কারণেই দেখা যায় সতেরোশো চুরানব্বইয়ের পর থেকে ফ্রান্সে কিন্তু প্রতি বিপ্লবীরাই ক্ষমতা আসে এবং একসময় 
আমরা জানি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ক্ষমতায় আসেন তিনি একসময় যদিও বিপ্লবীদের সাথেই ছিলেন পরে তিনি ক্ষমতায় পুরান চূড়ান্তভাবে যাওয়ার পরে হ্যাঁ বিপ্লবের যেই মূল চরিত্র সেটাকে তিনি আবার তার মতন করে রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যিক অর্থাৎ এম্পেরিয়ার ইম্পেরিয়াল একটা চরিত্র দিয়েই তিনি ফ্রান্সকে সারা ইউরোপে কর্তৃত্ব বাদী একটা রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আসলে প্রতি বিপ্লবীরা বিপ্লবটাকে ব্যবহার করে কিন্তু তারা আসলে বিপ্লবের মূল যে চরিত্র সেটাতে রাখে না তারা পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই চলে যায় এ কারণেই আমরা বলছি যে বিপ্লবের ঠিক বিপরীত কাজটাই করে বিপ্লবী প্রতি বিপ্লবীরা ঠিক একইভাবে যদি আরেকটি বিপ্লব আমরা ধরি যেমন রাশিয়াতে ব্লাডিমির ইলিশ লেনিনের নেতৃত্বে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেটা সংগঠিত হয়েছে উনিশশো সালের অক্টোবর মাসে বা যেটাকে নভেম্বর মাস নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে সেখানে বিপ্লবের পর ক্ষমতা এসেছিল বলশেবিকরা যারা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের অঙ্গীকার করেছিল ঠিক তাদের এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঠিক বিপরীতে যারা ছিলেন তাদের অনেকেই ছিল সামন্ত জমিদার তন্ত্র কুলাক বাহিনীর যে সমর্থক অথবা তারা চেয়েছিল সামন্ত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা যাদের যারা একটা এই বিপ্লবটাকে ব্যাহত করার জন্য নস্বাদ করার জন্য তারাও কিন্তু আরেকটি শক্তি দাঁড় করিয়েছিল যেটাকে আমরা শ্বেত বাহিনী বলে থাকি সেই শ্বেত বাহিনীর বিপরীতে তখন আবার বিপ্লবে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা আবার লাল বাহিনী গঠন করেছিল অর্থাৎ এই যে লাল বাহিনী শ্বেত বাহিনী সেটার সঙ্গে আবার দেখা যাচ্ছে শ্বেত বাহিনীকে সমর্থন দিচ্ছিল আন্তর্জাতিক অর্থাৎ আমেরিকা ব্রিটেন সহ ইউরোপের কোনো কোনো রাষ্ট্র অর্থাৎ ওটা তখন একটা আন্তর্জাতিক শক্তির সমর্থনে ওই রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে উচ্ছেদ করার জন্য কিন্তু এইভাবেই করেছিল তো এই ধরনের ঘটনা পৃথিবীর কিউবার ইতিহাসও তাই ঘটেছিল কিউবাতে উনিশশো উনষাট সালে পহেলা জানুয়ারিতে বিপ্লব হওয়ার পর সেখানে কিন্তু যারা বাতিস্থাপন্থী ছিল তারা এবং তাদের সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত ছিল এবং এটার সঙ্গে আবার আমেরিকা জড়িত হয়ে তারা কিন্তু সেখানে কাউন্টার রিভলিউশন করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করেছে এবং তারা আমেরিকাতে আশ্রয় নিয়ে সেখানে তাদের অভিযান পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিল ষড়যন্ত্র এঁকেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো এ ধরনের ঘটনা অনেক দেশেই ঘটেছে লাতিন আমেরিকা ছাড়াও লাতিন আমেরিকা আরও অনেক দেশেই কিন্তু এরকম রাষ্ট্র ক্ষমতায় বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর সেখানে প্রতি বিপ্লব অর্থাৎ বিপ্লব বিরোধী ক্ষম শক্তি ক্ষমতায় আসার জন্য সেই ধরনের প্রতি বিপ্লব সংগঠিত তারাও কিন্তু সেই সেনাবাহিনীর মতন তারাও কিন্তু সেখানে তাদের ভলান্টিয়ার্স বাহিনী ইত্যাদি যারা যারা এই বিপ্লবের বিপক্ষে তাদেরকে অর্গানাইজ করে তো এই ধরনের বিষয় কি সাধারণত প্রতি বিপ্লব সংগঠিত করার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো এখন শুধু এটা নয় পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রতি বিপ্লবের চরিত্র অর্থাৎ বিপ্লবের চরিত্র এবং প্রতি বিপ্লবের চরিত্র এই দুটাকে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যান্য ঘটনা তো দেখি যেমন স্বাধীনতা সংগ্রাম যেখানে যেখানে স্বাধীনতা লাভ হয়েছে যেমন লাতিন আমেরিকার প্রায় বৃষ্টির মতো স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের সব দেশই উপনিবেশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল সেখানেও কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে একটি গোষ্ঠী তারা কিন্তু ওই যারা ক্ষমতা এসে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তাদের এটি তাদের পছন্দ হয়নি সুতরাং তারা এটার বিরুদ্ধে কিন্তু আরেকটি বাহিনী আরেকটি বিপ্লবের মতো সংগঠিত করে তারা ঠিক রাষ্ট্রটাকে ভিন্ন খাতে তাদের স্বার্থে এটাকে ব্যবহার করার জন্য চেষ্টা করেছিল এরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দেশে আমাদের দেশেও যেমন আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি অর্থাৎ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র যেটা হবে গণতান্ত্রিক 
যেটা হবে শোষণহীন যেটা হবে জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে যেটা হবে ধর্মনিরপেক্ষ এইরকম একটা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা আমরা পাকিস্তান থেকে বের হয়ে করতে চেয়েছিলাম সেটার বিরুদ্ধে আমাদের এখানে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারাও কিন্তু হচ্ছে প্রতি বিপ্লবী অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি যেটাকে আমরা বলি তাদের একই চরিত্র অর্থাৎ তারা মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একটা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য আমরা সংগঠিত করেছিলাম এদেশের জনযুদ্ধ এটাকে আমরা বলি জনগণ এই যুদ্ধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল রাজনৈতিক যারা প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল যারা এরকম একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা চেয়েছিল তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং আমরা জানি কি কঠিন সংগ্রাম এবং যুদ্ধ করেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি কিন্তু আমরা এটাও তো জানি যে এই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আরেকটি গোষ্ঠী তারা কিন্তু রাজনৈতিক শক্তি তারাও কিন্তু এর বিরুদ্ধে অংশ নিয়েছিল শুধু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী তো এটা বিরোধিতা করেছিল কিন্তু পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আরেকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী যেমন জামাত ইসলাম বা মুসলিম লীগ এই সমস্ত বেশ কিছু এমন কি অতি বিপ্লবী কিছু রাজনৈতিক দলও কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল কেন যেমন জামাত ইসলাম তারা পাকিস্তানি আদলে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তারা চেয়েছিল তারা কোনো আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চায়নি মুসলিম লীগও সেই তাদের যে ধ্যান ধারণা পাকিস্তান হ্যাঁ একটা ভারত বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই তারা মনে করে যে আমাদের জন্য নিরাপদ তারা এরকমই রাষ্ট্র ব্যবস্থা চেয়েছিল আবার যদি অতি বিপ্লবীরা কেন কি ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চেয়েছিল তারা এখানে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী তারা বলেছিল সর্বহারার রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের নামে তারা আসলে একটা বলা যায় নৈরাজ্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিন্তু তাদের তো সেই ধরনের রাষ্ট্র গঠনের রাষ্ট্র তৈরি করার মতন জনভিত্তি ছিল না সুতরাং এই শক্তি দিয়ে একটা রাষ্ট্র স্বাধীন হতেও পারে না রাষ্ট্র টিকেও থাকতে পারে না সুতরাং এই যে শক্তি যারা একটা স্রোতের বিপরীতে গিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান করে তারাও কিন্তু প্রতি বিপ্লবী অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল উনিশশো একাত্তর সালেই নয় তারা কিন্তু পরবর্তী সময়েও কিন্তু ছিল এবং পঁচাত্তর সালে আমাদের দেশের যে রক্তাক্ত অধ্যায়টি সংঘটিত হয়েছিল রাজনীতিতে তার পেছনে ছিল সেই সেই প্রতি বিপ্লবী শক্তি উগ্র হটকারী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি নানা রকম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নানা মহল কিন্তু গেটার সাথে জড়িত ছিল যারা ওই যে জাতীয়তাবাদ শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটা আধুনিক যেটা বাহাত্তরের সংবিধানে আমাদের করা মানে প্রস্তাব যে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাদের পছন্দ ছিল না তারাই কিন্তু এই রাষ্ট্র এই সরকারকে উৎখেত করে রাষ্ট্র ব্যবস্থাটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিল সে কারণে আমরা এটার মধ্যে একটা প্রতি বিপ্লবী চরিত্র পাই যেটা আমরা দেখি পনেরোই আগস্ট সাতই নভেম্বর বা আরও আগে তিন নভেম্বর এর পরবর্তীতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে সমস্ত নীতি আদর্শ ছিল সেগুলো একে একে সবই পরিবর্তন করা হয়েছিল তো এইভাবেই কিন্তু প্রতি বিপ্লবী মূলতই হচ্ছে ঠিক যেই বিপ্লবের যেই একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের ঠিক বিপরীতে যারা অবস্থান করে তাদেরকেই আমরা প্রতি বিপ্লবী হিসাবে বলে থাকি তাহলে এটা একটা সামাজিক শক্তি এটা একটা রাজনৈতিক শক্তি যাদের সামাজিক স্বার্থ আছে অর্থাৎ যারা ওই ধরনের আর্থ ব্যবস্থা যাদের যারা বহাল রাখতে চায় আগের মতো বা প্রতিক্রিয়াশীল একটা সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায় যেখানে হয়তো তাদের নিজেদের স্বার্থ রয়েছে এবং একইভাবে তাদের একটা পলিটিক্যাল ফোর্স হিসাবে তারা শক্তি হিসাবে এই কাজগুলো করে থাকে মনে রাখতে হবে বিপ্লবী বিপ্লব সংগঠিত করে যেমনিভাবে রাজনৈতিক শক্তি ঠিক একইভাবে প্রতি বিপ্লবও যারা সংগঠিত করে তারাও কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি কিন্তু তাদের রাজনীতিটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল তাদের রাজনীতিটা হচ্ছে পশ্চাৎপদশীল তাদের রাজনীতিটা হচ্ছে পেছনের দিকে দেশটাকে 
রাষ্ট্রটাকে নিয়ে যাওয়ার আদর্শ দ্বারা পরিচালিত সে কারণে আমরা যখন বিপ্লব বলবো তখন সেটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাওয়া আবার যখন আমরা প্রতিবিপ্লব বলবো তখন কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড তখন হলো পশ্চাৎমুখী একটা ধারার দিকে দেশটাকে নিয়ে যাওয়া সুতরাং এই ধরনের যেই রাষ্ট্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে এবং বিপক্ষের শক্তি তার একটি হলো পক্ষের শক্তি হলো বিপ্লবী অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি ফরওয়ার্ড আর পশ্চাৎ পদ হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড বা যেটাকে আমরা বলি প্রতিবিপ্লবী শক্তি যারা পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা প্রায় সব দেশেই কম বেশি সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছেও রাজনীতিতে এটি রয়েছে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তনের বিপক্ষে অর্থাৎ উন্নততর আধুনিকতার বিপক্ষে এই প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠী সব দেশেই কম বেশি কাজ করে থাকে সুতরাং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমি আশা করি আমাদের আজকের এই আলোচনা থেকে আপনারা প্রতিবিপ্লব কেমন কিভাবে সংগঠিত হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে জানবেন এবং আমরা এই সম্পর্কে সচেতন থাকার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের যে সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতিতে যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহগুলো ঘটে থাকে সেগুলো বোঝার জন্য আমরা কিন্তু এই ধারণাগুলোকে নিয়েই আমরা বিচার বিশ্লেষণ করে একটা শক্ত একটা সঠিক অবস্থান নিতে পারে আজকের এই আলোচনা যাদের ভালো লেগেছে আপনারা জানাবেন আর আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে এই চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা যে বেল বেল আইকন সেখানে ক্লিক করে রাখুন তাহলে পরবর্তীতে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে পাবেন আশা করি ততদিন আপনারা ভালো থাকবেন আজ এখানে রাখি দেখা হবে